Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama saya Jo di El Jawahir channel Youtube Kali ini saya akan share ke teman-teman semua tentang cara menghubungkan beberapa perangkat HP Android ya Yang ini misalnya ada 4 di sini. Nah kemudian dia terhubung pada satu jaringan bersama dengan laptop ataupun PC kita Nah, jadi keempat HP ini akan saya hubungkan ke laptop ya. Jadi menggunakan aplikasi Kini Mobile SCRCPY dan itu gratis ya. Jadi ada empat jendela yang akan terbuka. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi HP 1, kemudian ini HP 2, yang ini HP 3, dan yang ini HP 4 ya. Jadi ada empat jendela yang terbuka atau empat perangkat yang terhubung ke laptop ataupun PC kita menggunakan jaringan ya jaringan entah itu jaringan router ataupun jaringan tethering hotspot dari HP teman-teman yang lain ya oke kita lanjut oke jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu IP address jadi IP address adalah sebuah alamat IP ya alamat berbentuk angka yang diberikan oleh perangkat entah itu router ataupun tethering dari HP kita jadi router dan HP kita ini memiliki sebuah IP address nah kemudian tiap perangkat yang terhubung ke access point ini akan memiliki IP address masing-masing dan IP addressnya itu akan berbeda jadi yang sama itu hanya sebelum titik ini ya kemudian yang setelah titik ini dia akan berbeda untuk angkanya Nah, kita contoh di sini VVV ini ber akan berbeda dengan yang perangkat pertama misalnya belakangnya W, kemudian perangkat kedua belakangnya X, eh, perangkat ketiga belakangnya Y dan perangkat keempat ini belakangnya Z. Jadi angkanya berbeda ya. Oke, jadi intinya untuk IP address setiap perangkat itu memiliki IP yang berbeda-beda. Oke, lanjut Nah jadi untuk teman-teman langkah pertamanya download file shortcut SCRCP by Joe linknya ada saya sertakan di kolom deskripsi ya Nah kemudian kita akan mengekstrak ke dalam folder SCRCPY yang sudah kita download Kemudian yang ketiga pastikan semua perangkat Android Nah perangkat Android ini ya tergantung teman-teman nanti mau menghubungkan berapa perangkat ya Pastikan semuanya sudah mengaktifkan USB debugging nah, dan diberi izin untuk terkoneksi ke PC atau laptop teman-teman. Nah, jadi ini contohnya ya perizinan ya. Jika sewaktu-waktu teman-teman mendapatkan peringatan seperti ini, tinggal centang selalu izinkan ya. Ini kemudian klik OK di sini ya. Nah ini adalah contoh perizinan USB debugging untuk terkoneksi ke PC ataupun laptop teman-teman. Oke. Okay. Setelah kita download shortcut SCRCPY-nya, kemudian kita tinggal pindahkan ke folder SCRCP yang sudah kita ekstrak ya. Kita pindah saja. Jadi teman-teman tinggal ekstrak ya. Ekstraknya ekstrak here. Nah, nah untuk passwordnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah terekstrak, teman-teman di sini akan mendapatkan sebuah file BAT ya. Nah, di sini kita bisa lihat filenya berekstensi BAT. Jadi ekstensi BAT ini adalah berupa command prompt ya di Windows. Jadi kita bisa mengedit untuk file BAT ini dengan cara klik kanan kemudian pilih edit. Nah, otomatis akan membuka Notepad ya. Setelah Notepad terbuka, teman-teman bisa mengedit ya. Di sini ada bitrate Kemudian di sini ada bagian TCP IP. Nah, yang kita akan ubah nanti adalah TCP IP yang ini. Nah, tergantung IP dari masing-masing jaringan teman-teman ya. Untuk pengaturan bitrate, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan membahas tentang bitrate ini ya. Oke, kita lanjut. Oke okay, saya ulangi lagi ya Jadi teman-teman pastikan untuk mengaktifkan opsi developer Kemudian USB debugging ya Nah sebelum dicolok ke perangkat laptop kita Jadi teman-teman tinggal hubungkan ya Untuk HP Android teman-teman Nah sini sudah terhubung ya 
kemudian saya kembali lagi di folder yang tadi kemudian teman-teman membuka terlebih dahulu shortcut yang pertama ya jadi langsung saja kita buka nah di sini dia akan memproses ya oke sudah terhubung ya untuk perangkatnya oh ya teman-teman jangan lupa ya di sini untuk laptop yang akan dihubungkan itu harus terhubung pada satu jaringan ya nah contohnya ini dia terhubung pada satu jaringan e, bisa kita lihat untuk command prompt yang muncul terdapat perintah ya di sini ya fungsinya adalah untuk mengaktifkan TCP IP mode jadi perangkat Android kita bisa terhubung ke laptop dengan atau via wifi ya jadi teman-teman catat untuk alamat IP yang muncul di sini ya simpan di mana saja bebas ini kita namai IP address HP gitu ya nah kemudian kita buka kita catat untuk IP addressnya HP1 HP1 IP addressnya 192.168.1.2 dua ya oke kita sudah mendapatkan IP address yang pertama kita save aja biar tidak hilang ya kemudian kita bisa close di sini ya nah setelah kita mencatat untuk alamat IP HP ini ya HP yang pertama kemudian kita lanjut ke HP selanjutnya ya jadi teman-teman tinggal lepas aja untuk koneksi USB nya kita simpan di sini nah kemudian teman-teman tinggal colokkan untuk HP yang selanjutnya ya HP yang kedua ya ini contoh HP kedua teman-teman tinggal masukkan aja oke kita simpan dulu HP nya kita kembali ke folder SCRCP tadi nah teman-teman buka lagi shortcut yang nomor satu ya karena HP nya sudah ganti jadi HP ini kan belum tersetting TCP IP modenya jadi belum aktif TCP IP modenya, jadi kita perlu aktifkan terlebih dahulu dengan cara mencolok terlebih dahulu USB nya ya kita langsung saja buka shortcut yang nomor satu. nah jika teman-teman mendapatkan peringatan seperti ini teman-teman tinggal close teman-teman double klik terlebih dahulu close ADB proses langsung saja kita buka untuk mengaktifkan TCP IP mode ini ya nah di sini udah bisa ya kita langsung saja tulis alamat IP addressnya oke kemudian kita save nah setelah itu langkah selanjutnya kita akan membuat shortcut untuk masing-masing perangkat yang sudah kita ketahui IP address yang tadi ya jadi cara membuat shortcutnya kita cukup copy yang shortcut nomor 4 ini kita copy ya kemudian kita cukup paste di folder ini ya nah kemudian kita tinggal namain saja kita ubah namanya misalnya HP1 nah kemudian kita copy kembali kita buat lagi kita namain HP2 ya. Ini contoh ya. Jadi teman-teman bisa namai sesuai selera teman-teman ya. Kemudian kita tinggal edit ya. Kita edit untuk file BAT-nya sesuai dengan IP address yang kita simpan tadi. Nah, kita tinggal copy. Kemudian kita paste pada bagian ini. Kita tinggal paste. Oke, sudah terpaste ya untuk bitrate bisa teman-teman lihat di video sebelumnya pengaturan bitrate kemudian kita save saja oke kita close untuk yang shortcut pertama ya kemudian kita edit yang shortcut nomor 2 nah di sini untuk IP addressnya 4 kita tinggal copy kemudian kita paste di sini ya oke kemudian kita save Oke teman-teman, jadi ini adalah HP saya yang pertama ya, yang 
sudah kita aktifkan TCP IP modenya sekaligus kita sudah coba tadi ya dan muncul ya kemudian kita akan langsung saja membuka untuk shortcut nomor satu ya kita kembali lagi di foldernya kita langsung saja buka ya HP 1 apakah berhasil ya ini dia berhasil ya kita bisa lihat nah ini dia untuk HP pertama sudah berhasil ya teman-teman nah kemudian langsung saja kita buka HP yang nomor 2 tanpa mengclose ya teman-teman ya untuk CMD nya juga jangan di close ya kita minimas bisa kemudian ini jangan di close nah dan kita langsung buka shortcut yang nomor 2 kita coba tadi ya nah ini dia jadi berhasil ya teman-teman untuk perangkat ini berhasil ya jadi ini adalah HP yang pertama dan ini adalah HP kedua jadi untuk video kali ini bisa bermanfaat ya mungkin bagi teman-teman yang ingin menggunakan webcam ya multi kamera misalnya seperti ini ya kemudian kita bisa manfaatkan untuk aplikasi full pre ini ya untuk full screen kamera yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya oke itu aja yang bisa saya berikan untuk di video kali ini semoga bermanfaat ya dan teman-teman yang belum subscribe subscribe di channel ini dan aktifkan tombol loncengnya serta klik tombol like nya share ke teman-teman kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih